بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں جمشید انصاری ناظرین شوگر کرائسس کے حوالے سے انکوائری کمیٹی کی رپورٹ رپورٹ پبلک کر دی گئی ہے اور اس پہ ظاہر ہر شخص اپنے انڈیویجول پرسپشن کے مطابق اس پہ تبصرے کر رہا ہے اس پہ تجزیہ کر رہا ہے اور اس پہ ایک نئی بحث کا بھی ظاہر آغاز ہو گیا ہے لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ کسی کسی وزیر اعظم نے اپنے ہی پارٹی ممبرز اور اپنے ہی کولیشن پارٹنرز کا نام آنے کے باوجود بھی اس رپورٹ میں اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کی اور یہ ایک بہت پازیٹیو تبدیلی ہے پاکستانی سیاست میں اور ظاہر ہے یہ عمران خان صاحب کا بہت ہی ایک دلرانہ اور مستحسن اقدام ہے اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ ان حالات میں بھی چاہے مریم اورنگزیب صاحبہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتی ہے اس کے اپنی ایک سیاسی جماعت ہے اور ان لوگوں نے سیاست ہی کرنی ہے گھسے پٹی اور فرسودہ سیاست ہی آپ کہہ لیں لیکن سیاست ہی کرنی ہے وہ ابھی ٹویٹر پہ ایکٹیو اور عمران خان صاحب پہ تنقید کر رہی ہے اب غضب خدا کا آپ مجھے بتائیں کہ ظاہر ہے اب کہ انہوں نے اپنے احیاء کے لیے اپنے وجود کے بقا کے لیے اس پہ کمنٹس تو کرنے ہیں لیکن گلا تو ان سینئر صحافیوں سے ہے حامد میر ٹائپ جو مسلسل ٹویٹر پہ شروع ہیں اور بجائے اس کے کہ مریم اورنگزیب صاحب کو ٹیک کر کے ان سے سوال پوچھیں کہ اب آپ بھی جسٹس باقر نشفی والی رپورٹ جو تھی وہ حکومت سے آپ لوگوں نے تو نہیں کی حکومت سے مطالبہ کریں کہ وہ بھی پبلک کر دیں حالانکہ مجھے نہیں یاد کہ پانچ سالہ دور میں حامد میر صاحب نے نون لیگ سے یہ مطالبہ کیا ہو کہ آپ جسٹس باقر نشوی والی رپورٹ کیوں پبلک نہیں کرتے جہاں پندرہ معصوم پاکستانی شہری شہید ہو گئے تھے میں کہوں گا اور سو سے بھی زیادہ کرٹیکل زخمی ہو گئے تھے اس کے باوجود بھی بجائے اس سے کہ حامد میر ٹائپ جو صحافی ہیں وہ حکومت کی تحسین کرے داد کرے تعریف دے توصیف کرے لیکن وہ بھی نون لیگ کے ساتھ باقاعدہ ایک پارٹی بن گئے ہیں اور پھر جب ہم ان پہ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ لوگوں کو عدالتوں میں لے جائیں گے بھائی آپ پولیٹیکل پارٹی جوائن کر لیں آپ کو کیا ضرورت ہے صحافت صحافت کے لیے بادوں میں سیاست کرنے کی آپ لوگوں کی وجہ سے یہ صحافت جو ہے وہ بدنام ہو چکی ہے اور آپ کا یہ خیال ہے کہ عدالتوں کی دھمکیاں دے کے آپ مسلسل ایک پارٹی بنے رہیں گے ٹھیک ہے اور آپ لوگوں کے اوپر کوئی تنقید بھی نہیں کرے گا یہ نہیں ہو سکتا خیر میں پہلے چند فائنڈنگز آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں اس کے بعد تھوڑا سا آگے اس پہ بات کرتے ہیں ناظرین سب سے پہلے اس, اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ پنجاب حکومت ہی تھی جنہوں نے تین بلین کی سب سبسڈی دی ہے آن ایکسپورٹ آف شوگر اور یہ دی ہے فسٹ اکتوبر دو اٹھارہ سے بیس فروری دو بیس تک اب وہ لکھتے ہیں کہ جو کمپنیز ایٹ سیریل نمبر ون اینڈ ٹو یعنی کہ جے ڈبلیو شوگر ملز اور جے کے کالونی یہ جو دو کمپنیز تھی دو شوگر ملز تھی آن بائی مسٹر جہانگیر خان ترین اس نے سب سے زیادہ سبسڈی لی ہے بائیس اشاریہ سات ایک پرسنٹ جو تین بلین میں سے جو سبسڈی حکومت نے دی تھی اور اس کے آگے اس کے علاوہ آگے چلے کہ دا کمپنیز ایٹ سیریل نمبر فائیو سکس اینڈ سیون فائیو سکس اینڈ سیون یہ جو کمپنیز ہیں اس کا نام ہے آر وائی کے رحیم یار خان ملز لمیٹڈ اتحاد شوگر ملز اور ٹو سٹار انڈسٹریز یہ ان تین شوگر ملز کی بات کر رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کنٹرول بائی مخدوم عمر شہریار ریلیٹو آف مسٹر مخدوم خسرو بختیار ٹھیک ہے اور انہوں نے جو سبسڈی میں حصہ لیا وہ اٹھارہ اشاریہ تین ایک پرسنٹ لیا ہے اور اس کے علاوہ آگے وہ کہتے ہیں کہ اٹ مے بی نوٹیڈ دیٹ چودھری منیر اینڈ منس الحیار آلسو پارٹنر ان دس گروپ یعنی اب آپ خود سوچیں کہ مخدوم عمر شہریار جو خسرو بختیار کے ریلیٹو ہیں اور اس کے علاوہ چودھری منیر جو مریم نواز صاحب کے ریلیٹو ہیں اور مون سلائی جو پی ایم ایل پی ایم ایل کیو سے تعلق رکھتے ہیں ان تین پارٹیوں نے ان تین سیاسی لوگوں نے کیسے ایک اکٹھ کیا کیسے ایک اجتماع کیا مجتمع ہوئے اور بزنس پارٹنر بن گئے لیکن باہر سے آپ لوگوں کو وہ یہ دکھاتے ہیں کہ جی ہم ایک دوسرے کے بس ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا بھی گوارا نہیں کرتے ایک دوسرے کے ساتھ یوں سمجھ لیں کہ ٹی وی ٹاک شوز میں پینل میں بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے لیکن اندرون خانہ ان لوگوں نے کیسا ایک اکٹھ کیا ہوا ہے 
عوام کا خون چوسنے کے لیے اور یہ عمران خان صاحب کا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے یہ جو فگرز لکھے ہیں کہ پوائنٹ سیون ون اس پہ بھی نظر انداز کر ہونے کی کوشش نہیں کی اور جو فائنڈنگز انکوائری کمیٹی کی رپورٹ کی تھی وہ مینو آن شائع کرنے کا حکم دیا اور اسی لیے لوگوں نے عمران خان صاحب کو سلیکٹ کیا تھا اسی امید پہ سلیکٹ کیا تھا کہ عمران خان صاحب اس قسم کے کمپرومائزز نہیں کریں گے اور یہ تبدیلی کی جانب یقیناً ایک بہت پازیٹیو اور کنسٹرکٹو قدم ہے عمران خان صاحب کا اور میں نے نہیں سنا کسی بھی پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں ان کی طرف سے کہ انہوں نے جو واجد ضیاء صاحب کو کوئی لان تان کیا ہو یا کچھ اس پہ شتم کیا ہو یا کوئی بری بات کہی ہو بلکہ وہ اصول کی بنیاد پہ اس کو تسلیم کرتے ہیں اور سیم از ایکسپیکٹڈ فرام پی ایم ایل این کے واجد ضیاء صاحب نے اس وقت بھی تحقیقات کی تھی خیر آگے چلیں دا کمپنی ایٹ سیریل نمبر نائن آنڈ اینڈ کنٹرول بائی مسٹر غلام دستگیر یہ ایکس ایم پی اے ہیں دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اٹھارہ تک پی ایم ایل این کے ایم پی اے رہے ہیں ایک چودری منیر کا یہ میں نے بتا دیا ٹھیک ہے صرف لوگ جہانگیر ترین خان جہانگیر خان ترین کا نام آیا ہے بالکل ایکسپٹیڈ ہے ہمارے لیے لیکن میں نے چودھری منیر کا بھی بتا دیا اور یہ غلام دستگیر پی ایم ایل این کے ہیں دو ہزار تیرہ دو اٹھارہ تک ایم پی اے رہے ہیں انہوں نے بھی سکس پرسینٹ آف دا سبسڈی حاصل کی ہے تو ناظرین میں ہمیشہ یہ بات کرتا رہا ہوں اور میرا یہ نظریہ ہے ہمیشہ سے کہ پاکستان کے اندر جو جمہوریت ہے جمہوریت وہ جاگیرداری نظام کے اندر سے ابھری ہے ٹھیک ہے اس کا جو ہاں وہ جو ہمارے سامنے آئی ہے وہ جاگیردار نظام کے اندر سے اس کا احیا ہوا ہے ٹھیک ہے امرج ہوئی ہے اور جو مغرب کی جمہوریت ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام کے اندر سے ابھری ہے سرمایہ دارانہ نظام میں یہ ہوتا ہے کہ متوسط طبقہ مڈل کلاس موجود ہوتا ہے اور وہ پارلیمنٹ میں پہنچ جاتا ہے لیکن جہاں پہ جمہوریت جاگیردار جاگیردارانہ نظام کے اندر محصور ہو پابند ہو بند ہو اس کے اندر اس دائرے میں گھومتی رہے تو وہ جمہوریت جو ہوتی ہے وہ جاگیرداروں کی ملکیت بن جاتی ہے اس میں پھر ہوتا کیا ہے کہ متوسط طبقے کو چونکہ جمہوریت پہ جاگیر بن گئی قابض ہو گئے جاگیردار لوگ تو متوسط طبقے کو پارلیمنٹ میں پہنچنے کا موقع نہیں ملتا چنانچہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ابھی یہ منسلائی اور چودھری منیر اور مخدوم عمر حیات یا جو بھی نام تھا ٹھیک ہے کہ انہوں نے گڑھ جوڑ کیا ہوا تھا تو ان لوگوں کی آپس میں بزنس کامن بزنس انٹرسٹ ہوتے ہیں اور حتیٰ کہ ان لوگوں کی آپس میں رشتے داریاں ہوتی ہیں چنانچہ ہوتا کیا ہے کہ جب تبدیلی جو ہوتی ہے ایک یہ جو جو قیادت ہوتی ہے جو حکمرانی ہوتی ہے جو حکومت ہوتی ہے وہ ایک خاندان سے دوسرے خاندان میں منتقل ہوتی رہتی ہے یہ ایک پینڈولم ہے پینڈولم کہ لیفٹ سے رائٹ اور رائٹ سے لیفٹ لیکن ایک ہی دائرے کے گرد وہ حرکت کرتی ہے تو ایسے حالات میں جب جمہوریت چند خاندانوں کے اندر مرتکز ہو جائے تو ایسے حالات میں ماہرین لکھتے ہیں کہ تبدیلی تبدیلی کے دو راستے ہوتے ہیں ایک قانونی راستہ ہوتا ہے اور ایک ایسا راستہ ہوتا ہے کہ ایک لیڈرشپ سامنے آئے اور وہ لیڈرشپ جو ہے وہ مڈل کلاس طبقے کو توانہ کرے طاقتور کرے بحال کرے اور اس کے ذریعے اس نظام کو بدلنے کی کوشش کرے چنانچہ آپ دیکھ لیں کہ قانونی طریقے سے تو یہ چیز ممکن نہیں ہے کیوں اس لیے کہ میں نے آپ سے جیسے پہلے کہا کہ اب آپ دیکھ لیں یہی جاگیردار جن کے انڈسٹریز ہوتی ہیں جن کے کارخانے ہوتے ہیں جن کے بزنس ہوتے ہیں جن کی تجارت ہوتی ہے تو وہی ایم این ایز یا ایم پی ایز بن کے اسمبلیوں میں آتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ایسے کسی قانون سازی کا حصہ نہیں بنیں گے کہ آپ جس سے ان کی جائیداد اور مراعات کا خاتمہ ہو اور لیکن اب دوسری طرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ سٹیپ لے کے ایک یہ ایک دفعہ پھر ایک ارتعاش پیدا کر دیا ہے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ ان جاگیر جاگیرداروں کے جو جو گھٹ جوڑ ہے اس کو چیلنج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں اور عام پاکستانی جو نیوٹرل پاکستانی ہے وہ اس اقدام کو سرا رہے ہیں تو یہ تبدیلی کی جناب ایک قدم ہے ایک مثبت قدم ہے اور عمران خان صاحب نے بہت بولڈ سٹیپ لے کے ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ وہ خطرات سے کھیلنے کے عادی ہے اور ناظرین جو یہ بات میں کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کا آپس میں گھر جوڑ ہوتا ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو ایک مثال دی کہ منس الہی کا بھی اور چودھری منیر کا بھی یہ ایک کتاب ہے پاکستان کے سیاسی وڈیرے یہ کتاب آپ لوگوں کو ضرور پڑھنی چاہیے آج کل کے دنوں میں یا جو بھی ہے کہ اس میں آپ دیکھ لیں کہ پی ایم ایل این کے پیپلز پارٹی کے ساتھ پیپلز پارٹی کے پی ایم ایل این کے ساتھ کیسے رشتے داریاں ہیں ٹھیک ہے میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو اس کتاب میں سے دیکھتا ہوں کہ آفتاب شیر پاؤ ہے بہت بہترین کتاب ہے یہ کہ بلور خاندان سے رشتے داری ہے 
گوہر ایوب سے بھی رشتے داری ہے افتاب شیر پاؤ کی عبد الرب نشتر سے بھی رشتے داری ہے جنرل عبد الواحد کاکڑ سے بھی رشتے داری نکلتی ہے افتاب شیر پاؤ کی فاروق لغاری سے بھی رشتے داری ہے افتاب شیر پاؤ کے صاحبزادہ سکندر حیات نے بھی 2002 کے انتخابات میں اس لیے آپ دیکھیں کتنے خاندانوں کے ساتھ ان کی رشتے داری ہے تو یہ رشتے داریاں کر کے چاہے جس پارٹی کی بھی حکومت آ جائے ان لوگوں کی حکمرانی تھی لیکن عمران خان صاحب نے اس ایک پتھر مار کے ان لہروں میں ایک بے چینی پیدا کر دی ہے لیکن ناظرین اس سے بھی آگے چلیں تو حامد میر صاحب ہے وہ, وہ اس قسم کے لوگ بڑے سارے زندگی بہت مشکلات میں رہتے ہیں بہت مصاحب کا شکار رہتے ہیں بہت ذہنی کچاؤ کا شکار رہتے ہیں ٹھیک ہے تو حامد میر صاحب نے چند ٹویٹ کیے اور ان میں یہ کہتے ہیں کہ جی واجد ضیاء نے اس وقت تحقیقات کی تھی تو اس وقت کی حکومت کو کریڈٹ نہیں جاتا تھا اور اب واجد ضیاء نے تحقیقات کیے تو اب بھی کریڈٹ واجد ضیاء کو حکومت کو نہیں جاتا ٹھیک ہے تو یعنی کہ امیر صاحب یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس وقت چونکہ واجد ضیاء کو کریڈٹ نہیں ملا حکومت کو کریڈٹ نہیں ملا سوری ٹھیک ہے اور اب بھی حکومت کو کریڈٹ نہیں ملنا چاہیے دونوں کریڈٹ واجد ضیاء صاحب کو ملنے چاہیے تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ اس وقت نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اور وہ تحقیقات پہ آمادہ نہیں تھے ٹھیک ہے چنانچہ سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ جے آئی ٹی بنائی جائے اور سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی کا جو سربراہ ہے وہ واجد ضیاء صاحب کو بنایا تھا ٹھیک ہے اور لیکن اس وقت اب آپ موجودہ حالات میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود جو ہے وہ واجد ضیاء صاحب کو یہ انکوائری سپرد کی کہ آپ تحقیقات کریں یہ حامد میر صاحب شاید ابھی تک یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ پرانا زمانہ بھائی اب وہ زمانہ گیا ٹھیک ہے اب آپ ہاتھ ملتے رہیں اب آپ اس خواب سے بیدار ہو جائیں آپ کا ایک جھوٹ ایک منٹ میں پکڑا جائے گا صدیق جان صاحب کی اس بات سے میں بالکل متفق ہوں ہنڈریڈ پرسینٹ متفق ہوں کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب بھی یہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم جھوٹ بولتے رہیں گے ٹویٹر پہ اور لوگ ہمیں کہیں گے کہ تیس چالیس سال اب پرانے تجربہ کار صحافی ہیں بھائی یہ یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے اس وقت کی رپورٹ ہے جب جب یہ 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 جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے اس کا پیج نمبر ون پڑھے ٹھیک ہے یہ یہ سیکشن ون ہے اور اس کے پیج ہر چیپٹر کے شروع میں یہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے کہ دا ہانریبل بینچ ہیز ڈائریکٹڈ دا جی آئی ٹی ٹو پروو دا فالوئنگ فائیو کوشچن ریلیٹڈ ٹو دا گلف اسٹیل مل اور ہر چیپٹر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ پروو کی ہے اور اس جی آئی ٹی رپورٹ میں بھی ناظرین یہ لکھا ہوا ہے یہ یہ جو انکوائری رپورٹ ہے ابھی یہ سامنے لکھا ہوا ہے کہ رپورٹ آف یہ رپورٹ آف انکوائری کمیٹی کانسٹیٹیوٹڈ بائی پرائم منسٹر آف پاکستان ٹھیک ہے اور اس کے پہلی لائن پہلا پیج جو شروع ہوتا ہے دا پرائم منسٹر آف پاکستان وائڈ ایس پی ایم لیٹر نمبر لکھا ہوا ہے ڈیٹڈ دو بیس دو دو ہزار بیس کنسٹیٹیوٹڈ این انکوائری ٹھیک ہے کمیٹی ٹو پروو ان ٹو دا شوگر کرائسز یعنی کہ عمران وزیر اعظم نے ایک کمیٹی بنائی اور اس کے اراکین کی تعداد انہوں نے لکھی ہے اور وہاں پہ اس جی آئی ٹی رپورٹ کے شروع میں ہر پیج پہ لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ نے جی آئی ٹی بنائی تو اس وقت یقیناً حکومت کو کریڈٹ نہیں جاتا تھا لیکن آج چونکہ وزیر اعظم نے خود یہ کمیٹی بنائی تھی اس کو کریڈٹ جاتا ہے اور آپ کا یہ جھوٹ پکڑا گیا ہے اور اس کے علاوہ حامد میر صاحب کی ٹویٹ کا میں نے ایک جواب یہ بھی دیا تھا کہ کریڈٹ واجد ضیاء کو کیوں دیا جائے بھائی کریڈٹ تو حامد میر صاحب کو دینا چاہیے واجد ضیاء نے اس وقت جی آئی ٹی رپورٹ میں صرف اتنا کام کیا تھا کہ اس نے سات بر اعظموں میں نواز شریف صاحب کے جائیدادوں کا سراغ لگا لیا تھا ٹھیک ہے اور وزیر اعظم نواز شریف صاحب ایک بھی رسید اس وقت تک نہیں دے سکے تھے لیکن یہی نواز شریف یہی حامد میر صاحب تھے کہ ایک شخص کی سات بر اعظموں میں جائیدادیں ہوں اس کے پاس رسیدیں نہ ہوں کوئی جواب نہ ہو کوئی جواز نہ ہو کوئی دلیل نہ ہو کوئی کوئی ثبوت نہ ہو کوئی شواہد نہ ہو تو حامد میر صاحب اٹھ کے اس کو نظریاتی انقلابی باغی پیش کر دیتے ہیں ایک ایسے شخص کو جس نے سات بر اعظموں میں جائیدادیں بنائیں اور اس کے پاس کوئی رسید نہیں ہے اس کو حامد میر صاحب ایک نظریاتی کے روپ میں ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں تو یہ ایک ایسا کام ہے جو آج تک پوری انسانی تاریخ میں کسی بھی چاپلوس نے نہیں کیا کسی بھی خوش آمدی نے نہیں کیا یہ میں چیلنج کر کے کہتا ہوں میں نے ساری خوش آمدیوں کی ہسٹری پڑھی ہے تو عامر میر صاحب جو کام کسی خوش آمدی اور چاپلوس نے آج تک پوری انسانی تاریخ میں نہیں کیا وہ آپ نے کر کے دکھایا ہے ٹھیک ہے تو کریڈٹ آپ کو جاتا ہے واجد ضیاء کو نہیں جاتا ہم مان لیتے ہیں ٹھیک ہے اس سے لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کے ایک ایک ٹویٹ ایک ایک لفظ کو قانون اور دلیل کے ساتھ اور ثبوتوں کے ساتھ ہم بے نقاب کرتے رہیں گے آپ اب خواب خرگوش سے بیدار ہو جائیں اور خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں تو اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہوگا ناظرین آج کی ویڈیو کافی طویل ہو گئی ہے ا